定要多多的保重。不要担心，你清楚，你四哥这么做，纯粹是为了江山社稷，为了天下苍生。朕上不愧列祖列宗。下不愧黎民百姓，再有十年、二十年，国家富强了，老百姓也富足了，他们就是要反对，也动摇不了朕的新政。唉，朕唯一担心的是。上天会不会给朕这么多时间呢？朕的时间也不多了，四哥，我要跟你说的就是这件事情。记得花马在世的时候说过一句话，感。大事者必须照替身为第一，只有继位的人才能继续的干下去，才不至于功亏一篑呀。嗯，这件事，朕心里多少有点底。红利能够把朕没有干完的事情。干好的，可是万一红利不能顺利的继继位呢？我也是隐约约的有些担心。皇上，咱们这一辈的人。多低引起的教训，不，不能够忘啊！你说的是谁？目前看来，洪州没有这个心思。啊、你看，红石，嗯，但愿他不会。但皇上要多留个心眼儿，我总觉得在他的身上有八格的影子。十三弟，十三弟，洪州，洪州，来人，来人，皇上，您回去吧。难得你有这样子一片孝心，自愿去为十三爷守灵。这件黄马褂，是朕赏赐你的。奴才的这条命是十三爷救下来的，给十三爷守灵，是奴才该当的。黄袍马褂，是朝廷赏给立功将士的名气，奴才万万不敢受赐。你替朕。好好守卫十三爷的陵墓，你就是朝廷的功臣。收下吧，皇上，您得赡养龙体。三年以后，奴才再回来侍候您。知道了，你去吧。
皇上，皇上。荷包，是十三爷让你唱小曲的时候赏你的吧？十三爷，再也不能听你唱小曲了。能，皇上。奴才听人说了，这人虽然走了，可是他的灵魂却没有走，总是在那生前待惯了地方转悠。不要怕，不要怕。你十三爷是千古第一等好人，他就是来了，也不会吓着你们的。铁顺，皇上，你唱支小曲给你十三爷听吧。三爷，你老在世的时候看得起奴才，喜欢听奴才唱曲儿。现在奴才再唱给你，要是你喜欢托个梦，奴才每天晚上都到这儿来唱给您听。别说了，快唱吧，怪渗人的。初一到十五，十五的月儿高。那春风吹度，洋洋洋柳梢。三月桃花开，情人上树来。再次黑他们，你十三爷也不会这么快走了。你们说是不是？皇上，皇上问到这话，我也想起了一件事儿。嗯，那一年。十三爷到景陵去，去劝十四爷。十四爷不理解他，十三爷急得都吐了血。十三爷并没有生十四爷的气，十四爷。我想，十三爷他做的对。如果十三爷在天有灵的话，一定也会劝皇上，不要对八爷他们太……太什么？太严厉。皇上，八爷、九爷、十爷，他们是不对。他们毕竟是皇上的兄弟呀、啊。到这个时候了，你既然还为他们说话，皇上，您可以处置他们。
但不好把他们叫做阿提纳、塞斯黑，他们也是先帝爷的亲生儿子呀。那把他们叫什么？你说。<笑><笑>朕知道，你心里还在想着他们，还在想着允提，是不是？皇上，算朕糊涂啊！把你留在身边，是想让你知道这天下谁是好人，谁是坏人。现在看起来，这天下就没有什么有良心的人。你走吧，回到允提身边去，去。是阿奇纳、塞斯黑他们丧心病狂，你十三叔也不会这么快就走了。你说是不是啊？是。他们，他们真正是罪该万死。朕不能杀他们，朕不想落个杀地的骂名。但是。也绝不能让他们逍遥法外。你去，给你三拜和红昼传旨。你们三个人去把阿奇纳、塞斯黑，还有允娥家那些不义之财，以及所有的来往信札，全部抄没了。儿臣这就去传旨。阿奇纳·塞斯黑，自圣祖仁皇帝时，即心性险恶，勾结允娥及其同党谋权乱政。朕御疾以来，多番感化，望其改恶从善。不料，彼等丧心病狂，变本加厉，种种略行，不胜枚举。此次，竟于朝堂之上妄图谋逆。自觉与列祖列宗，着成亲王允旨，会同黄三子弘时、黄五子弘昼，前往超末阿奇纳、塞斯黑和允娥家产。
贝勒爷，乌贝勒爷他，他他死了。屁话！今儿早上上朝，从这门前过，我还晓得他打太极拳呢。奴才怎么敢戏弄老王爷和三贝勒爷呢？二位您看看，门神都呼了，你都哭成一片了。三贝勒爷，我们五贝勒爷他，他升天了。几时末的？怎么死的？啊，就就是才不久。藏帖子发出去没有？没有。奏报皇上没有？没有。为什么还不奏报啊？慢着，捣什么鬼？红肘到底怎么回事？回三贝勒爷，进去看看就知道了。三哥啊，哟，三大爷也来了。哎呀，老五啊，你闹得有点太出格了。哎，你到胡同口瞧瞧去，那看热闹的，没有一万也有七八千呢。你是越来越不像话了。上回弄了一百多个和尚和道士在家里胡闹，皇上没追究你，这回你活出丧了。皇上知道了，你还活不活了？话可不是这样说。上回安亲王活出丧，三大爷和我还去上祭喝酒呢。三大爷，您说是不是啊？安亲王都七十三了，你才多大？嗨，几个人能活到七十三呢？三哥，你抬抬手吧，让我够把瘾吧。好了好了，这把瘾啊，留着你以后再过吧。眼下你皇阿玛有旨意。让我们爷仨去抄你八叔、九叔、十叔的家。哎，这赶赶赶紧走吧。这可能不行吧？几个高人都给我算过，这七天我都不能出门，否则便我血光之灾。三大爷、三哥，你们去吧。你疯了？这可是皇阿玛的旨意。皇阿玛那儿，我上折子说明。他老人家。总不会眼睁睁的看着儿子惹上血光之灾吧？你，算了，还是咱们去吧。
不像话了，早点起驾起驾！哎，这叫什么事儿啊？你说这是不合适写这，这都是三都都不能。哎呀，不行！赶快看看来。三主子，罢了。我知道你们混账，发惯了抄家财，今儿奉旨抄阿奇娜的家。你们大可拿出发财的本事，把东西多藏一点。奴才奴才们不敢，奴才不敢，不敢便是你们造化。同志，奴才在。把家眷和家人都集中在太监住的院子里，不许惊扰。等我发落，所有财物一体抄没，全都要造册呈报。书房和牵羊房由我处置。所有玉批和玉札和书信，抄拢后全部交给我。有胆敢偷看一个字的，他今儿个就甭想回去了。听到了吗？都听到了吗？听到了。起来，抄。走，快走，快快快。奴才给三爷请安。奉旨抄家的事儿，你们都知道了。这是明摆着的事儿，八爷已经早就等着这一刻了。你们八爷呢？为何不出来接旨？哎呦，八叔，给您请安了。八叔，您身子还好吧？没什么好不好的，膝盖肿了，跪不下去。你是不是叫几个人按倒我接旨啊？嗯，八叔，您这哪儿的话？既然您无法下跪，嗯，那就把圣旨请去。您自个儿看吧。老三呐、啊，难为你还能叫我一声八叔，其实你叫我阿奇娜，我总比听着爱新觉罗陨寺受用。八叔。事情到这份上了，侄儿心里十分难过。您要是身子不舒服的话，就先到屋里歇着吧。圣旨上说要把我的全部家产抄没，你们是不是要搜我的身呢、啊？八叔，呃，不管怎么说，你也是圣祖仁皇帝的儿子，当今皇上的弟弟。
便有一千条王法，也没有搜您身的这一条。我身上可有上千万两银子，你们要不搜，可就错过机会了。呃，八叔说笑了。咱为了爷，把所有的门人和家奴都赶到西院去了。说是，说是，说，说是什么？一个不留，全都发配到云贵极边之地去。<笑>雍正的圣旨上没有这一条啊！八成儿是三贝勒自己的主意。八爷，三贝勒的手段可比他老子还毒啊！他说什么时候走？说是今天就要走。这么多人，还有好些老人、女人，还有孩子。这一去可怎么了得呀！啊去，你把红石请来。这，我要奉旨问八爷的话，你们在这看着，任何人不得靠近。这。八叔，八叔，啊，八叔，侄儿这么做也是为您着想。这些人没事的时候，嘴巴皮子都能翻出浪来。再说这会儿，怨毒在心，到处传闲话，传到皇上耳朵里，对您不利，一准儿又得连累八叔您，所以侄儿，八叔，呃，你不用解释，你这样做我很高兴。你比八叔强。您这样说，侄儿真就无地自容了。无论如何，侄儿也不会做出对不起八叔您的事儿来。您要是不同意，我就不发配他们了。三儿，你误会你八叔了。八叔说的话全是真心话。要成大事，就得像你现在这样。该下手的时候，就得六亲不认，就得心狠手毒。八叔这辈子吃亏就吃亏在一个“闲”字上。八贤王，八贤王，哎，贤有什么用？百无一用，百无一用啊！什么人心，什么德望，到头来都是一钱不值。三儿
，你刚才进来，同我解释的时候，神字中仍然有歉然之意。这就说明，你的火候还不够。你应该劝你阿玛，把我，还有你九叔、十叔、十四叔全都杀了。而且，我们不但不恨你，九泉之下，我们还感激你。啊，你别这样看着我。我说这些话只是为了证实一样东西，那就是人这一辈子应该怎样去争。哎，可惜呀、啊，人世不能再活第二遍了。这个愿望，只有靠你自己去证实了。这些是八爷党里头你阿玛还没有发现的官员的名单。一二品的官不多了，你拿去，或许用得着。你比你八叔幸运，你八叔这一辈子，你黄爷爷生了三十六个儿子，活下来的也有二十四个，而你阿玛只有三个儿子，所以，太和殿那个位置不可能有第四个人去争。你过来，听八叔说。要说灵透，你们兄弟三人中，应首推洪昼。哼，你不要不以为然，你想一想，你们兄弟三个在一起读书，洪昼是最不用功的一个，可哪一次背书，他不是倒背如流？你再想想，他做了那么多荒诞不经的事情，可哪一件，是违背家法理智的？他是变着法子和光同尘呐、啊。比如说，这一次抄我们几个人的家，他就弄出个活出丧来，这一点，他就比你高明的多。但你无需担心他，他不像你黄爷爷，也不像你黄阿妈。说到像，他倒真有点像你的黄太爷。世祖张皇帝，他知道当皇帝是苦事，平安做个王爷是真正的福分，所以，他是绝不会和你争这个位置的。那么，剩下来，就是你和红利。你听清楚了，你有两点不及红利：第一，精明不及红利；第二，狠毒不及红利。红利处处示人，以儒雅宽厚。但该下手的时候，他连眉头都不皱一下。在山东杀巡抚、杀藩台、杀孽台，一连杀了二十多个官员，他竟连纸都没有请。这个，你做得到吗？哼哼。科举鹏档案，他是正经的钦差，却把个刘墨林推荐出来，得罪科甲官员，他自己躲得远远的，还不让你皇阿玛起疑心，这个你做得到吗？八叔说句话在前头，嗯，到了关键时候，他要杀你，他会毫不手软的。
，所以，萨尔，你要办的第一件事情，就是要在他之前先除掉他。萨尔，先发制人，后发则为人所治。往锅里添水，不如釜底抽薪。你要是做不到这一点，将来的结局，哼，比你八叔还惨。如果让我阿玛知道了，他能饶过我？嗨，你以为你皇阿玛还有多长的日子吗？他瞒得了别人，瞒不过我。他一个人每天干的是五个人，甚至是十个人的事儿，吃的睡的，却不及常人的一半儿。这能长久吗？你仔细留心的看一看，这一年多来。他的手指在不停的发颤，莫名其妙的冒冷汗，哼，这都是下世的光景，因此，你不能够当，万一他突然倒下，你就争不过红利了，明白吗？嗯。啊，母爷。皇上今儿心情不好，您得小心点儿啊！哎，啊，下不来的时候，替我圆圆吧。哎，哎，五爷。儿请给皇阿玛请安了，起来吧。道场做完了。嗯。阿玛这时候把你叫出来。啊。哎，不会让你染上血光之灾吧？皇阿玛圣明。儿臣那些荤话，本是搪塞世人的。儿臣，儿臣实在是因为办不好差事。怕到头来，又给皇阿玛添乱子，才弄出这么个借口，请皇阿玛治儿臣欺君之罪。哼，你自己说出来了，就不算欺君。你这么做，阿玛也能理解。嗯，你整天跟那些和尚道士搅在一起，总比跟那些朝廷的官员搅在一起要好啊。嗯。哎，小小年纪就知道明哲保身，这一点呢、啊，比你阿玛都强啊！花嘛，花嘛，儿臣百无一用之人，就在修唱十辈子，也忘不到花嘛的相背啊！哎，你也犯不着如此自意啊。其实呢，在你们兄弟三个当中，也只有你呀、啊，真正有点像朕。现在你这个年龄啊，也和你一样，潜心佛法，从来都不愿意卷到争斗当中去。后来是，你黄爷爷一片苦心，硬是要把祖宗的江山社稷交给朕。哎，朕这也才勉为其难呢。皇阿玛这样说，儿臣就更羞愧无地了。皇阿玛就像天上的太阳，虽无意与人争辉。但光芒自然普照万物，儿臣本是萤虫之光，拿什么去争啊？你把阿玛说的如此之高，可世人并不这么看呐、啊。呃，岳中奇今天报来奏折，说是有个叫曾静的湖南人。派他的弟子到他那儿去策反，给朕列了十大罪状，把朕说成是古往今来最大的暴君，最大的昏君。你看看吧。
这些狂犬吠日的疯话，而臣不屈一看，秦皇阿玛也不要理睬。嗯，你不看也好。可是朕不能不理睬啊